ரொம்ப சும்மா சாதாரணமாக எடுப்போம் சில நிகழ்வுகளை சும்மா கேட்டு பார்க்குறேன் இங்கே அதுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் வருதான்றதை பாருங்களா மூலாவது இப்போ உதாரணமாக வயதாதல் அப்போ அதை என்ன சொல்ல போகிறோம் காப்புறுதி செய்ய முடியாத இடர் வாகனம் பெருமான தேவுகளுக்கு உட்படுது அது காப்புறுதி செய்து கொள்ள முடியாத இடர் ஆனால் குரல் இழப்பு காப்புறுதி செய்து கொள்ளக்கூடிய இடர் வாகன விபத்து காப்புறுதி செய்து கொள்ளக்கூடிய இடர் காப்புறுதி செய்து கொள் வாகனத்துக்கு ஏற்படுகின்ற தீ விபத்து காப்புறுதி செய்து கொள்ளக்கூடிய இடர் இப்ப வாகனம் ஒன்று பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது அந்த நேரத்தில் விபத்துல ஒரு மூன்றாம் நபர் ஒரு பாதைசாரி ஒருவருக்கு இழப்பு ஏற்படுகின்றது அது காப்புறுதி செய்து கொள்ளக்கூடிய இடர் பின்னர் விளக்கமாக வரக்கூட பார்த்துக் கொள்ளலாம் இந்த வகையில தான் காப்புறுதியில காப்புறுதி செய்யக்கூடிய இடர்கள் காப்புறுதி செய்ய முடியாத இடர்கள் என்று மிக முக்கியமாக ரெண்டு வகைகளாக என்ன செய்திருக்கிறார்கள் என்றால் வகைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் எனவே இதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் காப்புறுதியை பற்றி நாம் குறிப்பிடுகின்ற பொழுது பண ரீதியாக தான் உங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்கப்படும் என்றதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் சும்மா உதாரணத்துக்கு எடுப்போமே ஒரு கணவன் தன்னுடைய மனைவியை காப்புறுதி செய்து கொள்கிறார் அல்லது மனைவி தன்னுடைய கணவனை காப்புறுதி காப்புறுதி செய்து கொள்ள முடியும் பின்னர் நம்ம காப்பிரி கோட்பாடுகள் பார்க்கக்குள்ளதை பார்க்கலாம் சட்ட ரீதியான கணவன் மனைவிமார் தன்னை காப்புறுதி செய்து கொள்ளக்கூடிய உரிமை அவர்களுக்கு உண்டு எப்படி காப்பிரி செய்தோம் சரி என்னுடைய குடும்பம் நீங்க தானே திருமணமாக அப்படி ஆகக்குள்ள நீங்க யோசிக்கலாம் ஆனா பிள்ளைகள் காதல் தோல்வி பரீட்சை தோல்விகளுக்கு காப்பிரி செய்து கொள்ள முடியாது கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டிய விடயம் என்ன நடக்குது என்றால் நான் கணவன் மனைவி காப்புறுதி ஒன்றை எடுத்துக்கொள்கிறோம் இருவருக்கும் சேர்த்து உரிமை இருக்கின்றது காப்பிரி செய்து கொள்கிறோம் குறிப்பிட்ட காலத்தினால் இப்படி ஒரு சம்பவங்கள் நடக்கும் விளக்கம் இல்லாமல் சில பேர் அவர்கள் இப்ப காப்புறுதி முகவர்கள் உங்களுக்கு கட்டாயம் இழப்பீடு கிடைக்கும் நீங்க நினைக்கிறது எல்லாம் வரும் பழைய நிலைமை அவர்கள் சொல்லுவார்கள் நீங்கள் மீண்டும் பழைய நிலைமைக்கு வரலாம் என்று இதை யோசிச்ச இப்ப உதாரணமாக இந்த கொஞ்சம் காப்புறுதி தொடர்பாக விளக்கம் இல்லாதவர்கள் என்ன யோசிப்பாங்க பழைய நிலைமைக்கு வரலாம் தானே அப்படி ஒரு ரூல்ஸ் மட்டும் இருக்கும் என்று நினைச்சா பாருங்களா இப்ப என்ன செய்யறாங்க கணவன் மனைவி காப்பிரி செய்திருக்கிறாங்க குறிப்பிட்ட நாளையால கணவன் இறந்து விட்டார் அவக்கு அப்படியே குறிப்பிட்ட பிள்ளைகள் எல்லா கடமைகள் இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு காப்பிரி நிறுவனத்துக்கு போய் ஐயோ என்னுடைய கணவனார் இறந்து விட்டார் பழைய நிலைமைக்கு வரலாம் என்று குறிப்பிட்டீர்கள் எனவே நீங்க எனக்கு ஒரு கணவன் ஒன்றுதான் தர வேண்டும் அப்படி நடக்குமா நடக்கா எனவே என்ன நடக்குது அங்க கணவன் இருந்தால் அவங்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாக எப்படி வாழ்வாதாரங்களை மேற்கொள்ளலாமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பண ரீதியாக ஒரு இழப்பீடுகள் தான் வழங்கப்படும் அதை கொண்டு அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தினை அவர்கள் மீண்டும் செப்பனிட்டுக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே பண ரீதியாகத்தான் இழப்பீடுகள் வழங்கப்படும் இப்படியாக காப்புறுதி காப்பிரத்தக்கூடிய இடர் காப்பிரத்தக்கூடிய இடர்கள் ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று காப்புறுதி செய்யக்கூடிய இடர் காப்புறுதி செய்ய முடியாத இடர் என்ற விடயத்தை பார்த்திருக்கிறோம் அதில் எதை எதை காப்புறுதி செய்து கொள்ளலாம் என்ற இதை தெரியணும் நான்கு முக்கியமான விடயம் ஒன்று இது ஒரு கேள்வி கடந்த கால பரிசு வினாத்தாள்களில் வந்திருக்கின்றது காப்புறுதி செய்யக்கூடிய இடராக அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் பூர்த்தி செய்து கொள்ளப்பட வேண்டிய தேவைப்பாடுகளவை என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் அப்ப அதுக்கு எப்படி விடை எழலாம் நீங்க மனசுக்குள்ள நினைக்கணும் கட்டாயமா நினைக்கணும் அப்ப உங்களுக்கு அந்த ஆற்றல் பெருகும் ஒன்று என்னவாக இருக்க வேண்டும் எதிர்வு கூறக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது தற்செயலான நிகழ்வாக இருக்க வேண்டும் அப்படியே யோசி மனசுக்குள்ள எடுங்க எடுங்க மனசுக்குள்ள அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளு தற்செயலான நிகழ்வாக இருக்கு மூன்று ஒரு நட்டம் இன்னும் ஒரு நட்டத்துடன் தொடர்புகள் அற்றதாக இருக்க வேண்டும் நான்காவது விடயம் நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய தன்மை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் எனவே இந்த நாளும் இருந்தால் தானே நம்ம காப்பிரி செய்து கொள்ளலாம் இதன் அடிப்படையில் எதை செய்யலாம் எதை செய்ய முடியாது என்ற விளக்கத்தை பார்த்து இது ஒரு செப்ட் நமக்கு எட்டாவது இந்த யூனிட் பாடலுகிற எட்டு தசம் ஒன்று இப்போ நாங்கள் எட்டு தசம் ரெண்டாவது விடயத்துக்குள்ள வரப்போம் இதென்ன விடயங்கள் என்று சொன்னால் 
காப்புறுதி கோட்பாடுகள் என்ற விடயம் உண்மையிற இவ்வளவு நேரம் கழிச்சதுல நான் சொன்ன வினா மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது பரீட்சையிற காப்புறுதி செய்ய முடியாத இடர்கள் காப்புறுதி செய்யக்கூடிய இடர்கள் கேட்டு வந்திருக்கின்றது குறிப்பாக இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பரீட்சையில் ஆகஸ்ட் நடந்த பரீட்சையில் என்ன நடந்திருக்கு என்று சொன்னால் காப்புறுதி செய்ய முடியாத இடர்களுக்கு நான்கு உதாரணங்கள் தருகின்று வந்திருக்கின்றது அப்ப இலவு சொல்லலாம் தானே இயல்பாக இயற்கையாக சாதாரணமாக சொத்துகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய நட்டம் தனிநபர் திறமையின்மைகளினால் ஏற்படக்கூடிய நட்டம் வணிக ரீதியான நட்டங்கள் ஏன் நீங்கள் வயதாதலையும் சொல்லலாம் வயதாதலால் ஏற்படக்கூடிய நட்டங்கள் முகாமைத்துவ தீர்மானங்கள் மேற்கொள்வதனால் ஏற்படக்கூடிய நட்டங்கள் இவற்றை குறிப்பிட்டால் விடை சரி அப்ப இந்த விடயம் சரி அப்ப ரெண்டாவது விடயத்துக்குள்ள வரப்பறம் ரெண்டாவது விடயம் என்னென்றால் இதை நீங்கள் மிகவும் கவனமாக கவனிக்க வேண்டும் இது காப்புறுதி கோட்பாடுகள் என்று சொல்லப்படும் காப்புறுதி கோட்பாடுகள் என்று குறிப்பிடுவார்கள் அல்லது கோட்பாடுகள் அல்லது காப்புறுதி தத்துவங்கள் என்று சொல்லலாம் காப்புறுதி காப்புறுதி தத்துவங்கள் என்று சொல்லலாம் தத்துவங்கள் இது விளங்கல் அண்டா பெண்ணுக்கு காப்புறுதி சம்பந்தமாக உங்களால் எந்த ஒரு கருத்துகளும் சொல்வது மிகவும் சிரமமானதாக இருக்கும் கேட்கப்பட போற கேள்விகளுக்கு இதுக்கு இழப்பு கொடுக்கலாமா இழப்பு கொடுக்க முடியாதா என்ற வினாக்களுக்கெல்லாம் இவைகள் தான் விடைகளாக அமைய இருக்கின்றது அதனால நீங்கள் கவனிக்க கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விடயம் தான் இப்ப உதாரணமாக அப்படி என்று சொன்னா உதாரணமா நம்ம இந்த விடயத்துக்கு போறதுக்கு முதல் உதாரணமாக நீங்க ஒரு ஒரு குடும்பம் இருக்கின்றது கணவன் என்ன செய்திருக்கிறார் என்றால் அவர் அந்த குடும்பத்தில் இருந்தவர் தன்னை ஒரு ஆயுள் காப்புறுதி செய்திருக்கிறார் ஆயுள் காப்புறுதி செய்கின்ற பொழுது அவர் ஒரு சாதாரணமான இருதய நோய் ஒன்றுக்கோ அரச வைத்தியசாலை ஒன்றில் சிகிச்சை பெற்று வந்திருக்கிறார் கிளினிக்கு அடிக்கடி போய் துவார் அவர் அது சம்பந்தமா ஆனா அவர் காப்புறுதி ஒப்பந்தத்தில் அதை மறைத்திருக்கிறார் பின்னர் குறிப்பிட்ட நாளையால அந்த இதய நோயினால அவர் இறந்து விட்டார் மரண அறிக்கைகள் எல்லாம் இருந்தானே அறிக்கை சொல்லுது இவருக்கு இதய நோய் இருந்திருக்கிறது என்ன காலப்பகுதியில் இருந்து இருந்திருக்கிறது இதனால தான் இவருக்கு இந்த இறப்பு ஏற்பட்டிருக்கின்றது இப்பொழுது காப்புறுதி நிறுவனம் இழப்பீடுகளினை வழங்குமா இல்லையா என்று கேட்டால் இதை சிந்திக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கு தான் இந்த கோட்பாடுகளை படிக்கும் அதே மாதிரி ஒரு கணவன் மனைவி என்று இருந்தவர்கள் வினாக்களில் வந்திருக்கின்றது இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு பரீட்சையில் தனசிறி என்பவர் என்ற நபர் ஒருவர் தன்னுடைய ஆயுளை என்ன செய்திருக்கிறார் என்றால் காப்புறுதி செய்து மனைவி சேர்த்து அவர் காப்புறுதி செய்திருக்கிறார் குறிப்பிட்ட நாளையால அவங்களுக்குள்ள ஏற்பட்ட ஒரு கருத்து முரண்பாடுகளின் காரணமாக அவர் விவாகரத்து பெற்று செல்கிறார் அதன் பின்னர் அவர் ஆனால் காப்புறுதி செய்து கொண்டவர் தொடர்ந்து கட்டணத்தை கட்டித்தான் வருகிறார் விவாகரத்து பெற்று தாண்டு அவர் விடலை விவாகரத்து பெற்று சென்றவர் குறிப்பிட்ட நாட்களால் பிறகு சொல்ற இந்த விடயங்களை ஏதோ ஒரு இப்படித்தானே அவ போய் என்ன ஏதோ ஒரு நடவடிக்கை ஈடுபட்டு குறிப்பிட்ட நாளையால அவ இறந்து போறோம் இப்பொழுது இந்த தனசிறி அவர்களுக்கு காப்புறுதி இழப்பு காப்புறுதி நிறுவனத்தினால இழப்பீடு வழங்கப்படுமா என்று கேட்கிறார் இப்ப நமக்கு தத்துவங்களை படிச்சாத்தான் இது விளக்கு ஒரு ஒரு கடல் பயணத்தில் கப்பல் ஒன்று போய்கொண்டிருக்கின்றது அந்த கப்பல் போய்கொண்டிருந்த கப்பல் கடல் ஆபத்து ஒன்று ஏற்பட்டு கப்பல் கடலில் மூழ்கடிக்கப்படுகிறது இப்படி நிறைய கப்பல்கள் நம்மளுடைய கடல் பிரதேசங்களிலே மூழ்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது அந்த கப்பல் உரிமை கம்பெனி கப்பல் மூழ்கடிக்கப்பட்ட என்ற அடிப்படையில் காப்புறுதி நிறுவனத்திடமிருந்து அந்த இழப்பீடுகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் காப்புறுதி செய்திருந்தால் பெற்றுக்கொள்ளலாம் காப்புறுதி இழப்பீட்டினை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் இழப்பீடு பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது இழப்பீடுகள் பெற்றுக்கொண்டதன் பிற்பாடு சில சுழியோடிகள் அடிப்படை கதாரங்களை பயன்படுத்தி அந்த கப்பல் ஆய்வு செய்து அதிலிருந்து ஒரு சில பகுதிகளை கரைக்கு கொண்டு வருகிறார்கள் அது ஒரு பெருமதி மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது இந்த பெருமதி யாருக்கு சொந்தம் என்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்கு காப்புறுதி கம்பெனிக்கு சொந்தமா அல்லது காப்புறுதி செய்து கொண்ட அந்த குறிப்பிட்ட கப்பல் உரிமையாளர்களுக்கு சொந்தமா இதுக்கு நம்ம விடையாளம் விடையாளணும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நமக்கு காப்புறுதி தத்துவங்கள் தெரிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் இன்னும் ஒன்று நீங்க மட்டுமில்லை 
சாதாரணமாக இதை பார்க்குற பொதுமக்களும் கொஞ்சம் இந்த விடயங்களை கொஞ்சம் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் வெளியிலிருந்து இந்த நிகழ்வு தொடர்பாக பார்ப்பீர்கள் இது என்னென்னா காப்பிரி மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயம் நம்மெல்லாம் அநேகமாக நமது சமூகம் சார்ந்தவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் ஏதோ ஒரு வகையில் நமக்கு ஒரு பணத்தொகை கிடைக்குமாக இருந்தாலோ அல்லது சேமிக்க வேண்டும் என்றாலோ நாம் நாடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படி என்று சொன்னால் முக்கியமாக வங்கிகளை வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களை இப்போ நான் ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் ஒன்றை எடுத்துக்கொள்கிறேன் அது உங்களுடைய சாதாரணமான அறிவுக்காக என்ன செய்கிறார் என்றால் சரி ஒருவர் சாதாரணமாக இந்த நீங்கள் எல்லாம் படிக்கிறீர்கள் படித்து பல்கலைக்கழகம் சென்று செல்ல வேண்டும் இதுதானே எங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் ஒரு சிலருக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னா ஏதாவது வியாபார ரீதியாக அல்லது தொழில் மையங்களினூடாக பயிற்சிகளை பெற்று நீங்கள் ஏதாவது தொழில் வாய்ப்புகளுக்குள் வர வேண்டும் சரி வந்து விட்டீர்கள் அதில் ஒரு கட்டமாக என்ன செய்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் பிற்பாடு திருமணம் குறிப்பிட்ட காலங்களில் திருமணமும் கட்டாயம் செய்து கொள்ள வேண்டும் எனவே திருமணம் செய்கிறீங்க தொழில் கல்வி பின்னர் தொழில் வாய்ப்பு தொழில் வாய்ப்புகளின் பிற்பாடு திருமணம் எனவே திருமணத்தின் பிற்பாடு நீங்கள் மிக முக்கியமாக நிறைவேற்ற வேண்டிய விடயம் சேமிப்பு எனவே ஒருவர் குறிப்பிடுகின்றார் எனக்கு எவ்வளவு மாச சம்பளம் வருகின்றது ஒரு நாற்பதனாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வருகின்றது சாதாரணமாக அப்படித்தான் எல்லாருக்கும் போய்த்திருக்கின்றது அது ரெண்டாயிரம் ரூபாயேனும் நான் சேமிக்க வேண்டும் என்று அப்போ இந்த நேரங்களில் ஒருவர் பேங்க் வங்கியில் ஒரு சேமிப்பு கணக்கின் ஊடாக முதலில் சேமிப்பு கணக்கின் ஊடாகத்தான் ஆரம்பிப்பாங்க சேமிப்பு கணக்கின் ஊடாக இரண்டாயிரம் ரூபாவை அவருடைய இருபத்தி ஐந்தாவது வயதிலிருந்து அவர் மாதாந்தம் ஒரு இரண்டாயிரம் ரூபாயை சேமிப்பதாக நாம் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதே மாதிரி ஒரு காப்புறுதி கம்பெனிக்கும் சென்று அங்க அவர் ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஆயுள் காப்புறுதி ஒன்றினை எடுத்துக் கொள்கிறார் பின்னர் தேவை நமக்கு அதன் கீழே அவருடைய வயது தற்பொழுது இருபத்தி ஐந்து அவர் இப்ப சும்மா உதாரணமாக ஒரு ஐந்து லட்சம் ரூபாக்களுக்கு தன்னுடைய காப்புறுதி பூக்கை ஒன்றினை ஏற்படுத்துகிறார் ஐந்து லட்சம் ரூபாக்களுக்கு அதன் கீழே அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் சார் மாத தவணை கட்டணமாக நீங்கள் இரண்டாயிரம் ரூபாயினை செலுத்தி வர வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்றார்கள் இந்த பூக்கையினை அவர் இருபது வருடங்களுக்கு செய்திருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இருபது வருடங்கள் இதன் கீழே இந்த கட்டணம் செலுத்தி வருகிறார் அப்ப இவர் இந்த இழப்பீடையோ அல்லது இந்த தொகையோ காப்புறுதியில் ஒரு தன்மை இருக்கின்றது என்னென்று சொன்னால் அதுவும் ஆயுள் காப்புறுதியினுடைய முக்கியமான தன்மை பின்னர் வரக்குள்ள தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் அதில் ஒரு தன்மை இருக்கின்றது என்னென்று சொன்னால் நிச்சயமாக நீங்க செலுத்திய தொகை கிடைக்கும் அதனால இந்த ஆயுள் காப்புறுதி ஒரு சேமிப்பு வழிமுறைமையாக வைத்துக் கொள்வது உண்டு அதன் ஒரு கட்டத்தை பார்ப்போம் எனவே இவர்கள் இரண்டாயிரம் ரூபாயினை வைப்பு செய்து வருகிறார்கள் இங்கேயும் இரண்டாயிரம் ரூபாயினை வைப்பு செய்து வருகிறார்கள் இவருக்கு எப்பொழுது இந்த இழப்பீடு அதாவது இந்த தொகைகள் கிடைக்கும் என்றால் ஒப்பந்த காலம் ஒப்ப முடிய போதுண்டா இருபத்தைந்து அண்டா இருபது வயது இருபது வருடங்கள் செய்திருக்கிறாண்டா நாற்பத்தைந்து வயதுக்கு பிற்பாடு ஆகின்ற பொழுதோ இந்த தொகைகள் கிடைக்கும் அதே மாதிரி அவர் பேங்கிரையும் இந்த தொகையை சேமித்து கொண்டு வருகிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அப்போ மாதம் மாதம் எவ்வளோ போடணும் இரண்டாயிரம் ரூபாய் இரண்டாயிரம் ரூபாய் இரண்டாயிரம் ரூபா சேமித்து கொண்டு வர வேண்டும் இப்படி வந்து கொண்டிருக்கிறார் வந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது ஒரு ஐந்து வருடம் ஆகிறது ஐந்து வருடம் ஆகிறது அதாவது அவருக்கு முப்பது வயதாகின்றது இரண்டு குழந்தைகளும் பிறந்து விட்டன நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் என்ற கோட்பாட்டு கம்மியை அவர்கள் செயற்பட்டு இப்படி இருக்க இவருடைய இந்த முப்பது வயதாகின்ற பொழுது இவர் தொழில் நிமித்தம் ஒரு மோட்டர் பைக்கிற அவர் சென்று கொண்டிருக்கிறார் சென்று கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அவருக்கு எதிர்பாராத தச்சை ஒரு விபத்தொன்று அப்படி எதுவுமே நடந்துடக்கூடாது ஆனால் அந்த விபத்தில் அவர் இறக்கிறார் இப்பொழுது கடமைகள் நம்மளுடைய கலாச்சார அடிப்படைகளுக்கு அமைய கடமைகள் எல்லாம் முடிக்கப்படும் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு எப்பொழுதும் இந்த விடயங்களை எல்லாரிடமும் சொல்லி வைத்திருக்க வேண்டும் பேங்கரையும் சேமித்திருக்கிறார் காப்புறுதியும் செய்திருக்கிறார் என்ன நடக்கின்றது என்பதை பாருங்கள் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பொருளாதார ரீதியாக குறிப்பிட்ட நாளையால் கொஞ்சம் சிரமங்கள் வருகிறது எனவே வங்கிக்கு செல்கிறார்கள் முதலில் வங்கிக்கு சென்று அங்கு பார்த்த பொழுது அவர் இரண்டாயிரம் ரூபா மாதம் சேமிச்சிருந்தா அப்படி ஐந்து வருடங்கள் எடுங்க ஐந்து வருடங்கள் ஒரு வருடத்தில் பன்னிரண்டு மாதங்கள் பன்னிரண்டு மாதங்கள் அப்ப 
அப்ப ஐ பன்னிரண்டு எப்படி வர போகுது அறுபது அறுபது தர இப்ப ரெண்டாயிரம் ரூபாய் சேமிக்கப்பட்ட தொகை எவ்வளவு வரும் என்றா ஒரு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் ரூபாய் வர போகுது பேங்கில் இருந்து அவ எடுக்கிறா ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரத்தோட அதுக்கு பேங்க் சேமித்த தொகைக்கு வட்டியும் இருக்கு தானே நிச்சயமாக இருக்கு வட்டியும் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட நம்ம வச்சு கொள்வோம் பரவாயில்ல ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா வருது ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா தொகை மட்டும் தானே கிடைக்கும் அவ எடுக்கிறா இப்ப சாதாரணமா ஒரு ஐம்பதாயிரத்தை எடுத்துட்டு வரலாம் பிற்பாடு இன்னொரு ஐம்பதாயிரத்தை தேவைப்படுகின்ற பொழுது எடுக்கலாம் ஒரு ஒரு ஐம்பதாயிரத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இவ்வளவு தானே நடக்கும் ஆனால் காப்புறுதி செய்திருந்தால் என்ன நடக்க முடியும் ஆயுள் காப்புறுதி செய்திருந்தால் இப்பொழுது இந்த இரண்டாயிரம் ரூபா தானே மாதம் இதன்படி உண்மையில செலுத்தி இருக்கக்கூடிய இன்சூரன்ஸ் செய்திருந்தால் அவங்க அங்கே செலுத்திருக்க கூடிய தொகையும் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி இருபதனாயிரம் மாத்திரம் தானே என்று நம்ம நினைச்சுக்கொள்வோம் எனவே இவர் தன்னுடைய முப்பதாவது வருடத்தில் வயதில் இறந்து விட்டார் தானே இப்பொழுது அவ்வளவு தொகை இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கொடுக்கும் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியிலையும் ஒரு தன்மை இருக்கின்றது இங்கு வட்டி கொடுப்பது போல் அவர்களிடமும் ஒரு தன்மையை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் எல்லாரும் இந்த பேங்க் பக்கம் சேமிக்க போய் விடுவார்கள் என்று ஓட்டு அதெல்லாம் தந்திரோபாயமான நகர்வுகள் பங்கு லாபம் தருவோம் என்ற ஒரு தியரி ஒன்றை வைத்திருக்கிறார் வட்டி என்று குறிப்பிடாமல் பங்கு லாபம் என்று வைத்திருக்கிறார் இது எல்லோருக்கும் பொருந்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கக்கூடிய வண்ணம் பங்கு லாபம் என்றால் லாபம் கிடைக்கும் என்ற தன்மை ஒன்று உருவாக்கப்படுகிறது அப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு இப்படித்தானே கிடைக்கும் என்று நீ ஆனால் அப்படி இல்லை இவர் நியாயமான காரணத்தினால் திறந்திருக்கிறார் தற்செயலாக ஏற்பட்ட நிகழ்வு எனவே இவருடைய போலீஸ் அறிக்கைகள் எல்லாம் சரியாக இருக்கின்ற போது இவருக்கு என்ன நடக்கும் என்றால் இவர் ஒப்பந்தம் செய்த தொகை ஐந்து லட்சம் ரூபாக்கள் அல்லவா இந்த ஒப்பந்த தொகையும் ஒப்பந்த தொகையோட சேர்த்து அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பங்கு லாபம் சேர்த்து அஞ்சு லட்சம் சக பங்கு லாபம் என்ற தொகை கிடைக்கும் இப்ப யோசிப்பார் நம்ம இன்னும் தொகை கூடுதலா இருந்தா தொகை கூடுதலா கிடைச்சிருக்கு இது சாதாரணமா ஒரு நாற்பதனாயிரம் வருமானம் வருவார் இப்படித்தானே சேமிக்கலாம் அதை வச்சு நான் கொஞ்சம் விளங்கப்படுத்தின எனவே இப்படித்தானே கிடைச்சிருக்கு ஆனாலும் ஒன்றை பாருங்கள் இங்கு சேமிக்கப்பட்டதுக்கு கிடைத்தது வட்டி எல்லாம் சேர்த்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் மட்டும்தான் ஆனா இங்க கிடைத்த பாருங்க யோசிங்க அஞ்சு லட்சம் ரூபா கிடைக்கும் ஆனா அவன் சேமிச்ச தொகை விடவு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் மட்டும்தான் இப்ப பாருங்க வங்கிர சேமிக்கிறத விட காப்புறுதி ஒன்ற செய்திருந்தா பாத்தீங்களா அப்படி மனித இறப்பு சம்பந்தமா நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ள முடியாது இன்று இருக்கின்ற சூழல்ற நாளை நானும் இறக்கலாம் நான் அடிப்படைகள் மாணவர்களை உருவாக்கி வச்சிருக்கும் நீங்க கற்கணும் அவர்களிடம் இறப்பை யாரும் நிச்சயப்படுத்த முடியாது ஆனா இறப்பு என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட செய்தி பின்னர் தேவைப்படும் நமக்கு நிச்சயமானது நிச்சயத்தன்மை வாய்ந்தது எனவே இப்படி ஒரு நடவடிக்கை அவர் மேற்கொண்டதால பாருங்க அவரோட குடும்பத்துக்கு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் தொகையாவது கிடைத்திருக்கிறது அதை வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் பொருளாதார ரீதியாக ஒரு அளவுக்கு வளப்படக்கூடியதாக இருக்கின்றனே எனவே எப்படித்தான் சேமிப்பதனை விட காப்புறுதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக மாறுகின்றது எனவே நாங்கள் மீண்டும் நம்ம இடத்துக்கு வருவோம்